வணக்கம் மாணவர்களே நான் ஆசிரியை ரூபாம்பிகை முருகன் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி இன்று அறிவியல் ஆண்டு ஐந்தின் மின்சாரம் மின்சாரம் தலைப்பின் முதல் பகுதியை பார்க்க போறோம் சரிங்களா தயாராக இருக்கிறீங்களா மாணவர்களே ஓகே முதலாவதாக மின் சக்தியின் மூலங்கள் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் சரிங்களா நம்ம அன்றாட வாழ்வுல எங்கெல்லாம் இருந்து நமக்கு மின் சக்தி கிடைக்குது சரிங்களா சோ நம்ம தினமும் பயன்படுத்துறது மின் மின் விசிறி மின் விளக்கு சோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து அந்த மின் சக்தி வருது அந்த பொருள்களுக்கு அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம் ஓகே முதலாவதாக உலர் மின் கலன் பெட்ரி கண்டிப்பா அனைவரும் பயன்படுத்திருப்பீங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த உலர் மின் கலனை சரிங்களா உதாரணத்திற்கு கை தொலைபேசி கை மின் விளக்கு சரிங்களா அப்புறம் வந்து விளையாட்டு மகிழ் உண்டு இப்படி எல்லா பொருட்களும் உலர் மின்கலன்ல இருந்து தான் மின் சக்திய பயன்படுத்துது உலர் மின்கலன் தான் இந்த பொருள்களுக்கெல்லாம் மின் சக்தி கொடுக்குது சரிங்களா ஆனா இதுல ரெண்டு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா அஹ் இப்ப கை மின் விளக்குல பயன்படுத்துற மின்கலன் ஒரு தடவை வந்து அந்த மின் சக்தி முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம புதியதாக வேற ஒரு மின்கலனை பொருத்தணும் ஆனா இப்ப கை தொலைபேசியில வந்து வெற்றி முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் சார்ஜ் பண்ணி பயன்படுத்துறோம் சோ இந்த ரெண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்கு சரி அடுத்தது வந்து சூரிய மின்கலன் சோலார் செல் வீடுகள்ல பொருத்திருப்பாங்க இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா சூரிய ஒளியை வந்து ஈர்த்து சேமித்துக் கொள்ளும் சோ நம்ம வீடுகள்ல இது இருந்துச்சுன்னா ஆஹ் மின்சக்தி மூலம் ஆஹ் வேலை செய்யற பொருள்கள் மின்சக்தியை பயன்படுத்துற பொருள்கள் ஆஹ் இத சூரிய மின்கலத்தின் சக்தியை கொண்டு செயல்பட முடியும் சோ இதனால வந்து அஹ் மின் சக்தியோட மின்சார கட்டணங்களை நம்ம வந்து சேமிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது மின்னாக்கி மின்னாக்கி என்றால் டைனமோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் டைனமோ இது வந்து மின் மிதிவண்டிக்கு சரிங்களா மிதிவண்டிக்கு மின் சக்தியை கொடுக்குது சோ மிதிவண்டிக்கு எதுக்கு மின் சக்தி அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க கண்டிப்பா இப்ப அந்த மின் விளக்கு இருக்குல்ல ஆஹ் அந்த மின் விளக்கு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா மிதி வண்டியில இருக்கிற மின் விளக்கு கண்டிப்பா இந்த மின்னாக்கிய பொருத்துறோம் இந்த மின்னாக்கி வந்து மிதி வண்டியோட வட்டையத்து கிட்ட தான் பொருத்திருப்பாங்க அதோட டயர் கிட்ட சோ மிதி வண்டிய வேகமாக மிதிக்கும் போது அந்த வட்டையமும் ஆஹ் மின்னாக்கியும் உரசும் சோ அது உரசும் போது மின் குமில் ஒளிரும் சரிங்களா மாணவர்களே அடுத்தது மின் சேம கலம் மின் சேம கலம்னா இது கண்டிப்பா நீங்க பாத்துருப்பீங்க வாகனத்துல மகில் உந்து ஆஹ் கன உந்து எல்லாத்துலயும் இதுதான் பயன்படுத்துவாங்க காடி பேட்ரி அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க கண்டிப்பா நீங்க பாக்கலாம் சோ இது வந்து வாகனங்களுக்கு மின் சக்தியை கொடுக்குது சரி மனத்திலே அடுத்தது மின் பிறப்பி சரிங்களா மின் பிறப்பி வந்து ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரவு சந்தைகள்ல மின் விளக்குகளை வந்து செயல்படுத்துவதற்கு இந்த மின் பிறப்பி பயன்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா சோ இந்த ஜெனரேட்டர் இந்த மின் பிறப்பி அந்த மின்சாரத்தை வழங்கும் அந்த மின் விளக்குகளை செயல்படுத்துவதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மின்சார உற்பத்தி அணைக்கட்டு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ நீங்க சக்தி தலைப்புல கூட நம்ம பாத்துட்டோம் சரிங்களா நம்ம வீடுகள் நம்ம பள்ளி தொழிற்சாலைகள் சோ இந்த எல்லா இடத்துக்கும் மின்சாரத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கறது தான் மின்சார உற்பத்தி அணைக்கட்டு சோ எப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல பாக்கலாம் பாருங்க சோ எப்படி வந்து இந்த மின்சார உற்பத்தி அணைக்கட்டு செயல்படுது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அணைக்கட்டுகள் நீரை வந்து இங்க சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது தக்குவங்கன் ஆயிரம் சொல்லுவோம் நீர் சேமிக்கப்பட்ட நீர் இந்த அணைக்கட்டு வழியாக உயரமான இடத்துல இருந்து வேகமாக அது வரும்போது இங்க வந்து அந்த டர்பின் சொல்லுவோம் ஃபேன் அப்படின்னு மாதிரி பொருத்தி இருப்பாங்க சோ இங்க வந்து நீர் வேகமாக வந்து அந்த விசிறிகளை சுழல வைக்கும் போது மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் சோ இந்த மின்சாரம் இங்க உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இங்க பாருங்க பெரிய பெரிய கேபிள் இதெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா பாத்துருப்போம் வீடமைப்பு பகுதிகள்ல எல்லாம் இது இருக்கும் சோ இந்த மின்சார கம்பிகள் வழியா தான் நம்ம வீடுகளுக்கு பள்ளிகளுக்கு தொழிற்சாலைகளுக்கு எல்லாம் மின் சக்தி கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படுது சரிங்களா ஓகே அடுத்தது முதலாவது இடுப்பணி சோ முதல் பகுதியில மின்சக்தியின் மூலங்கள் ஆறு மூலங்கள் பார்த்தோம் 
சோ உங்களோட குறிப்பு புத்தகத்துல இந்த மன ஓட்ட வரைய முழுமைப்படுத்தி அனுப்புங்க ஆசிரியருக்கு சரிங்களா ஓகே அடுத்தது முழுமையான மின் சுவிட்ச் சரிங்களா இந்த முழுமையான மின் சுற்று அப்படின்னா மின் சுற்றுல இருக்க வேண்டிய பாகங்கள் என்னது அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் முக்கியமான பாக முக்கியமான பாகங்கள் நான்கு ஒன்றாவது மின் கலன் மின் விசை மின் குமில் மின் கம்பி இதுதான் இந்த நான்கு பாகங்கள் சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்த பகுதியில இந்த ஒவ்வொரு மின் சுற்று பாகங்களையும் அதோட குறியீடுகளையும் பார்க்க போறோம் அதோட பயனையும் பார்க்க போறோம் இந்த நான்கு பாகங்களை பற்றி முதலாவதாக மின் விசை சரி இந்த மின் விசை வந்து இந்த படம் வந்து ஆசிரியர் உங்களோட பாட புத்தகத்துல இருந்து தான் எடுக்கும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கப்பட்ட விசை இந்த விசைய பாருங்க விசை வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கு சுற்றத்தை வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால இங்க மின்சாரம் ஊடுருவுகிறது இங்க மின் குமில் ஒளிருகிறது மின்சாரத்தை கண்ணால பார்க்க முடியாது அங்க மின்சாரம் இருக்கா இல்லையானு இந்த மின் குமில் தான் நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்தும் மின் குமில் ஒளிருதுன்னா இந்த மின்னோட்டம் அதே இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த மின் விசை இணைக்கப்படவில்லை இங்க வந்து மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகிறது இந்த மின்சாரம் இல்ல அப்ப மின் குமில் ஒளிரல சோ இதுதான் ரெண்டு வித்தியாசம் கண்டிப்பா இந்த மின் சுற்றி பாகங்களை உங்களோட அறிவியல் அறையில நீங்க பாத்துருப்பீங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்தது மாதிரி விசைகள் சோ இந்த விசை பார்த்தோன்னா நிறைய வகைகள் இருக்கு சோ இது உங்க பாட புத்தகத்துல கொடுத்துருக்காங்க வரம்பு விசை மாற்று விசை தட்டு விசை சோ நீங்க இடைநிலை பள்ளிக்கு போகும்போது இன்னும் நிறைய வகையான விசைகளை நீங்க வந்து பார்க்கலாம் அடுத்தது சரி இந்த பகுதியில ஆசிரியர் முதல்ல கூறின போல மின் சுற்றின் பாகங்களும் குறியீடுகளும் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ ஒன்றாவது முதல்ல பாத்துட்டோம் இல்லையா மின் விசை சோ இந்த மின் விசை குறியீடு பாருங்க சிம்பிள் இந்த குறியீடு ரொம்ப முக்கியமானவர்களே ஏன்னா நீங்க இந்த குறியீட பயன்படுத்தி தான் மின் சுற்று வரைய போறீங்க ஓகேங்களா நான்கு பாகங்கள் தான் நான்கு குறியீடு பிழை இல்லாம வரையணும் ஓகே சோ ஒன்னு ஒன்றா பார்க்க போறோம் மின் விசையின் குறியீடு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோடுகள் தான் சோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கோடு மேல இருக்கு அப்புறம் புள்ளி ஒரு கோடு சோ இது வந்து இணைக்கப்படாத விசை பாத்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணல இணைக்கப்பட்டுட்டாங்கன்னா நீங்க நேரா ஜாயின் பண்ணிட்டு ரெண்டு புள்ளி இருக்கும் அதுதான் குறியீடு மின் விசையின் குறியீடு சோ மின் விசையின் பயன் பாத்தீங்கன்னா மின்னோட்டத்தை இணைக்கவும் துண்டிக்கவும் விசை பயன்படுகிறது அதாவது இணைத்தல் என்றால் ஆன் துண்டித்தல் ஆஃப் சோ அந்த மின்சாரத்தை இணைக்கிறதுக்கும் துண்டிக்கிறதுக்கும் விசைய பயன்படுத்தணும் ஓகே இரண்டாவது பாகம் உலர் மின் கலன் பெட்ரி ஓகே இந்த உலர் மின் கலனின் குறியீடு பாருங்க கண்டிப்பா நீங்க பெட்ரியை பயன்படுத்தும் போது ஒரு இடத்துல வந்து மீண்டு மாதிரியும் இன்னொரு இடத்துல வந்து கொஞ்சம் தட்டையாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பா பாத்துருப்பீங்க அதை நம்ம பொருத்தணும்னா அந்த பொருள் வந்து செயல்படாது சோ அத அந்த குறியீடும் இறக்குறிய அப்படிதான் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா சோ நான் எப்போதே மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி அப்படிதான் நீங்க வரையணும் ரெண்டு கோடியும் உயரமாவோ இல்ல ரெண்டு கோடியும் குட்டாவோ போட முடியாது சோ ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி இப்படிதான் வரையணும் சரிங்களா மாணவர்களே அதோட பயன் பாத்தீங்கன்னா மின் சுற்று தேவையான மின் சக்தியை தருகிறது இப்போ அந்த மின் சுற்றுல மின் குமில் ஒளிரணும்னா மின் சக்தி எங்க இருந்து வரணும் கண்டிப்பா இந்த உலர் மின் கலன் கிட்ட இருந்து தான் வரணும் சோ இந்த மின் சக்தியை தருவது உலர் மின் கலன் ஓகே மூன்றாவது பாகம் பாத்தீங்கன்னா மின் குமில் ஓகே இந்த மின் குமில் பாருங்க மாணவர்களே டீச்சர் வந்து இந்த குறியீடுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த மின் குமில்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மெல்லிய கம்பி ஒண்ணு இருக்கும் உள்ள சரிங்களா சோ பள்ளியில பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மின் குமில் நம்ம அறிவியல் அறையில பயன்படுத்துவோம் ஆஹ் சில இடத்துல பெரிய மின் குமில் வீடுகள்ல பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா சோ உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மெல்லிய கம்பி இருக்கும் சோ இங்க பாருங்க மின் குமிலின் உள்ளே மெல்லிய கம்பி அது தமிழ்ல வந்து நம்ம மின் இழை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அல்லது தங்ஸ்டன் தங்ஸ்டன் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த கம்பி இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த கம்பியோட இங்கிலீஷ்ல நம்ம வந்து தங்ஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தங்ஸ்டன் வந்து ஒரு வகை உலோகம் சோ இந்த உலோகம் என்ன செய்கிறது அந்த மின் சுற்றுல இருக்கிற மின்சாரத்தை ஊடுருவி ஊடுருவி அந்த மின்சாரம் ஊடுருவும் போது அந்த மின் குமிலை ஒளிர செய்யறது தான் இந்த தங்ஸ்டன் இந்த கம்பியோட பயன்பாடு 
இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியணும் சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மின் குமில் ஒளிராது வீடுகள்லயே ரொம்ப நாள் வந்து அந்த மின் குமில பயன்படுத்திட்டோம்னா ஏன் வேலை செய்யல அப்ப இந்த டங்ஸ்டன் கம்பி இந்த உள்ள இருக்கிற மின் இலை பழுது அடைந்து விட்டால் அந்த மின் குமில் ஒளிராது சரிங்களா சோ இப்ப குறியீடு பாருங்க ரொம்ப சுலபம் தான் ஒரு வட்டம் நடுவுல வந்து பெருக்கல் குறி சோ இதுதான் மின் குமிலின் குறியீடு சரிங்களா மாணவர்களே இப்ப நான்காவது ரொம்ப முக்கியமானவங்க மின் கம்பி ஏன்னா இருக்கிற எல்லா பாகங்களையும் இணைக்கிறவங்க தான் மின் கம்பி மின் இணைப்பை ஏற்படுத்த உதவுகிறது மின் கம்பியினுடைய மின்சாரம் பாய்ந்து செல்லும் சோ இந்த மின் கம்பியில தான் மின்சாரம் ஊடுருவது மின் கம்பி குறியீடு ரொம்ப சுலபம் ஒரு நேர்கோடு தான் சரி இவ்வளவு நேரம் நான்கு பாகங்கள் அதோட குறியீட பாத்துட்டோம் இப்போ இந்த குறியீடுகளை கொண்டு எப்படி மின் சுற்று வரையறதுக்கு அடுத்த பகுதியில பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடுப்பணி சோ நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த இடுப்பணி இரண்டு குறிப்பு புத்தகத்துல ஒரு அட்டவணையில செய்யணும் டீச்சர் வந்து இங்க மின் சுற்றின் பாகங்கள் நான்கு பாகங்கள் கொடுத்துட்டேன் இல்லையா நீங்க வந்து இங்க வரையணும் அந்த குறியீடு அழகா குறியீட வரைந்த பிறகு அதோட பயனை எழுதணும் சரிங்களா இப்போ மின் சுற்றுக்கு போகலாம் ஓகே ஒரு முழுமையான மின் சுற்று மாணவர்களே பாருங்க இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம குறியீடு இல்லாம படங்களை பயன்படுத்துறது ஆனா நீங்க கண்டிப்பா குறியீடு வச்சுதான் வரையணும் இது வந்து ஆசிரியர் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இதை கொடுத்துருக்கேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மின்கலன் பயன்படுத்தி இருக்காங்க இங்க பாருங்க குறியீடு அவங்க வரைஞ்சிருக்காங்க ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி இதுதான் ஒரு மின்கலன் அடுத்து விசை இருக்கு இங்க விசை வரைஞ்சிருக்காங்க மின் குமில் இருக்கு இல்லையா மின் குமில் வரைஞ்சிட்டாங்க சுற்றி மின் கம்பி நேர்கோடுகள் போட்டுட்டாங்க இதுதான் முழுமையான மின் சுற்று சரிங்களா மாணவர்களே ஓகே இன்னும் ஒரு உதாரணம் இது பாருங்க ஏன் இங்க நிறைய கோடுகள் இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா யோசிச்சீங்களா இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி மீண்டும் ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி ஏன் அப்படின்னா இங்க இரண்டு மின்கலன் பயன்படுத்தி இருக்காங்க ஓகேங்களா சரிங்க பாருங்க இரண்டு மின்கலன் சரி மாணவர்களே தயசைக்கு புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி ஒரு மின்கலன் ரெண்டு அண்ணன் ரெண்டு தம்பி என்பது ரெண்டு மின்கலன் ஆனா இப்படிதான் வரையணும் ரெண்டு அண்ணனையும் சேர்த்து போட்டுட்டு ரெண்டு தம்பியும் சேர்த்து வரையக்கூடாது ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி இப்படிதான் வரையணும் ஏன்னா இதெல்லாம் மாணவர்கள் செய்யற தவறுகள் சோ புரியும் போதே நீங்க வந்து சரிய உள் வாங்கி கொண்டீங்கன்னா பிழை வராது ஓகே சோ மின் குமில் மின் விசை ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் தொடர்ந்து அஹ் பாட புத்தகத்தையும் நீங்க எடுத்து பாருங்க நிறைய தகவல்கள் பாட புத்தகத்துல இருக்கு ஓகே அடுத்து மூன்றாவது இது பணி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு முழுமையான மின் சுற்று வரைய போறீங்க கண்டிப்பா நீங்க வரையும் போது அளவுகோல் பயன்படுத்துங்க இந்த நேர்கோடுகளுக்கு சரிங்களா சோ இந்த முழுமையான மின் சுற்ற வரைஞ்சிட்டு டீச்சர் பாருங்க உங்களுக்கு காலி இடங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இதோட பெயர் எழுதணும் இது என்ன பெயர் மின் விசை அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா சோ இந்த மூன்று இடுப்பணிகளையும் சிறப்பாக செய்து ஆசிரியருக்கு அனுப்பி வையுங்கள் இதுவரை ஆசிரியர் கொடுத்த தகவல்கள் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்